。林总，你看看，这个宝妈之前是住过你们这吗？我给你查一下啊，这个宝妈是不是之前生过一个儿子叫微微吗？对。这个宝妈啊，在我们这儿订了一个标准间，但是一天都没有住，直接带着孩子就出院了。帮她订房间的那个先生还追问我们，说这个薇薇妈去哪儿了呢？那帮她订房间那先生是她老公吗？不是、啊，那个先生啊自己有太太的，他太太就在我们这儿坐月子呢，就是那位先生。每天都会来这儿看他的太太和宝宝。亲爱的，就是他帮薇薇妈妈订的房间。你今天来这么晚，真好，每天都带花来，跟谈恋爱一样。有这个先生的信息吗？给我一个。嗯，有是有，但是这个我们是要保密的，不能外泄。燕子。保不齐将来你还有什么事求我呢？啊，小燕姐，这真不行。要是领导知道我跟你透露了这么多，我就完了。你刚才说，他这位先生给薇薇妈订的是标准间。嗯。那他给他太太订的什么房间？最高档的 VIP 啊。他是想娇妻，生的男孩女孩？女孩。行吧，我知道了请问你找谁？你好，呃，找你们牛总。嗯、哦，您这边有预约吗？没有，我是西亚集团的，我姓肖。好的，您稍等，帮您联系一下。谢谢。有意思。<笑>那有具体的策划方案吗？正在孵化中，所以更加希望能够跟贵公司建立一个长期和稳定的合作关系。行，我觉得有时间咱们可以坐下来好好讨论一下啊。不好意思啊，肖总来的太突然，我这个后边还有个会，那咱们改天再聊。啊啊啊,啊！对了，方便请助理带我参观一下公司吗？啊，方便，我现在就给您安排。听说牛总喜得千金，恭喜啊！儿子，八斤重。他是小娇妻，生的男孩女孩？女孩。啊，看来我肖旭有误啊。有公子照片吗？一定特别帅吧？还没来及拍，呃，满月酒，到时候你也来。我们公司呢，有着完整的饮料生产体系，还有研发体系。近几年，我们的规模也是逐渐扩大。我们公司啊。以品质为本，坚持不做对人体有害的饮品。这是你们的优秀员工吧？这个女孩也是你们的员工吗？她叫露露，之前也是我们牛总助理。她现在在这吗？哦，不在了，辞职嫁人了，刚生小孩，正坐月子呢。你跟她有联系吗？有啊，她整天发朋友圈秀恩爱。露露说啊，她老公天天都给她买花。这屋子里都快摆不下了。哦，好漂亮的花啊！她老公是干嘛的？听说是个大老板，整天出国
不过他们只是领了个证，都没办婚礼呢，说是明年五一补呗。他生孩子你都没去看他？他回老家生的孩子，等他回来了我会去看他的。这个女孩也挺漂亮的，我们部门的都挺好看。这个牛顺利出身寒微，微微麻将帮了他很多。她有点小钱就去包养那小助理，而且这小助理跟薇薇妈居然同时怀孕，她还敢把他们两个放在同一个月子中心，给那个小助理订一个 VIP 大套房，给薇薇妈订一个标间，你说她是不是个混蛋？就应该报警把她给抓起来。你刚才说的那个薇薇她爸，就是牛胜利，他可对外宣称自己生的是儿子，但是小助理明明生的是女儿啊。对啊。他还要办满月酒，那意思就是说，他要把薇薇给抢走。那薇薇妈就是在躲他呢。嗨，这你一去，这不是打草惊蛇了吗？你还给他留个名片，他肯定能找这儿来。这种事情躲也不是个办法，你要解决，迟早是要面对的。我去找他谈谈吧。有个叫牛胜利的人找到了西亚，说你拐带他老婆和儿子，怎么回事？就知道这个牛胜利会倒打一耙。他自己犯了重婚罪，还想抢走儿子。他妻子现在躲在这儿呢。我们是半月子中心的，你的首要任务就是伺候好宝宝和妈妈们，怎么客户的私事你要管？既然我们的宗旨是要照顾好宝宝和妈妈，那他们的人身安全我当然要负责。你想怎么负责？我不知道，但是那个牛胜利已经扬言要起诉月子中心了。你最好尽快让他老婆离开这儿，否则一切不良后果都由你负责。他还起诉我，那我告他诽谤啊！牛胜利怎么知道我在这儿？我没有跟任何人讲过。今天下午我去了你先生的公司。他对外宣称要办满月酒，庆祝他生了个儿子，这是我个人隐私，跟你有什么关系啊？现在给我办退房，你先别激动。我知道这件事情对你来说很难面对，但是你放心，只要你跟薇薇住在月子中心，我就一定不会让他抢走薇薇。这是我的事情，请你们出去